ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஜியாகிராஃபி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இது வந்து செகண்ட் சாப்டர் சாப்டர் நேம் வந்து குளோப் லேட்டிடியூட்ஸ் அண்ட் லாங்கிடியூட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து டூ பார்ட்டில் இருக்கும் ஒரு பார்ட்டில் வந்து லேட்டிடியூட் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்த பார்ட்டில் அது வந்து லாங்கிடியூட் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம குளோப்னா என்னதுன்னா அர்த் இருக்குல்ல நம்ம இருக்கிற அர்த்து அர்த்தோட அர்த்து வந்து நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல்லாக அர்த்து வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது ஸோ அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்காக குளோப்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க குளோப் வந்து ஒரு அர்த்தோட மினியேச்சர் அர்த் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு குளோப்னு பண்ணியிருக்காங்க இட்ஸ் ஜஸ்ட் இன் அ ஸ்மால் சைஸ் பட் அர்த் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் அதை பண்ணியிருக்காங்க குளோப்லேயும் நிறையா வெரைட்டி வெரைட்டி இருக்குது லைக் டைப்ஸில் வெரைட்டி இருக்குது சைஸில் வெரைட்டி இருக்குது பிக் இருக்கும் ஸ்மால் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் பட் இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு கேரி அந்த மாதிரி இருக்காது இட்ஸ் பிட் டிஃபிகல்ட் குளோப்பில் நீங்கள் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா குளோப் வந்து லைட்டாக தில்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் சாஞ்சு இருக்கும் அது வந்து ஒரு நீடலால் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த டில்ட்டாக ஏன் இருக்குன்னா நம்ம அர்த்தும் அப்படி தான் லைட்டாக டில்ட்டாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் சாஞ்சி தான் இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் பட் அந்த நீடல் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்களா அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணது வந்து ஆக்சிஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ண நீடலை வந்து நீங்கள் பாருங்கள் இந்த குளோப்பில் வந்து மேலேயும் கீழேயும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நீடில் மாதிரி அது வந்து ஸ்டாண்டில் நிற்கிற மாதிரி அந்த நீடில் வந்து அந்த குளோவை பிடிச்சிருக்கிற மாதிரியே தெரியும் ஸோ அந்த பிடிச்சிருக்கிற நீடில் வந்து அதை வந்து ஆக்சிஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஆக்சிஸ் வந்து அர்த்துக்கு அப்படி எதுவுமே பிடிச்சி அப்படி எதுவும் நீடில் கிடையாது பட் அந்த இமேஜினரி இமேஜினரியாக ஒரு ஆக்சிஸ்னு நம்மளாக வச்சுப்போம் ஸோ அர்த் வந்து நம்ம என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னா ஜியோட் ஷேப்பில் இருக்கு ஷேப்பில் இருக்குன்னு சொ நம்ம முன்னாலே படிச்சிருக்கோம் ஜியோட் ஷேப் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்பியர் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் பட் ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருந்தும் அது மேலே கொஞ்சம் மேலேயும் கீழேயும் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் லைக் ஆரஞ்சுக்கு இருக்கும்ல ஆரஞ்சு கொஞ்சம் மேலே ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் கீழே ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் பட் ஒரு ஸ்பேர் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் பட் மேலே அந்த ஷேப் பேர் வந்து ஜியோட் ஷேப் ஸோ மேலே மேலே இருக்கிற வந்து அந்த டாப் இருக்குல்ல அந்த டாப்பு வந்து நார்த் போல்னு சொல்லுவோம் கீழே இருக்கிற கீழே இருக்கிற பாயிண்டில் வந்து சவுத் போல்னு சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் குளோப் எடுத்து பாருங்க குளோப்பை வந்து அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ண நீடலில் வந்து அதில் வந்து நம்ம சுற்றி விடலாம் அது ஸோ சுற்றி விடப்ப லைக் வெஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்ட்டு சுற்றி விடுங்க இஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் நம்ம எப்படி டைரக்ஷன் வேணாலும் சுற்றிடலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் அர்த் வந்து எப்போவுமே வெஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்ட் சைடுக்கு தான் ரோட்டேட் ஆகும் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா அர்த் வந்து சென்ட்ரல் நீங்கள் அந்த குளோபில் சென்ட்ரலில் ஒரு ஒரு லைன் போய்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி காமிக்கும் அந்த லைன் வந்து அந்த லைன் வந்து அர்த் வந்து ரெண்டு பாட்டில் டிவைட் பண்ணுது ஸோ அந்த மிடில் லைன் வந்து ரெண்டு பாட்டில் டிவைட் பண்ணுறப்ப இப்போ ரெஃபரன்ஸ்க்கு இந்த இந்த பிக்கை எடுத்துக்கோங்க நான் எப்படி போட்டிருக்கேன்னு மேலே இருக்கிற பாட்டை வந்து நார்தன் ஹெமிஸ்வியர்னு சொல்லுவோம் கீழே இருக்க பாட்டை வந்து பாட்டை வந்து சதர்ன் ஹெமிஸ்வியர்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்புறம் இந்த சென்டரில் ஒரு லைன் போகுதுல்ல அது வந்து இக்குவேட்டர்னு சொல்லுவோம் அர்த்தில் இந்த மாதிரி எந்த லைனும் போகாது பட் இமேஜினரியாக ஒரு லைன் நம்மளாகவே டிவைட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எதுக்காகனா நம்ம அர்த்து இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னு அஸ் வெல் அஸ் நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பிளேஸ் க ப்ளேஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மேலே இருக்கிற மேலே இருக்கிற நார்தன் நார்தன் ஹெமிஸ்வியர் இருக்குல்ல அதில் தான் அதில் தான் வேர்ல்டோட மேக்சிமம் லேண்ட் பேட் வந்து மேலே இருக்கிற பாட்டு தான் பாட்டில் தான் வரும் ஸோ மேக்சிமம் வந்து இந்த எப்போவுமே அர்த்து ரெஃபரன்ஸாக இருக்கும்போது நார்தன் ஹெமிஸ்வியரை தான் நிறையா கன்சிடர் பண்ணுவாங்க எஸ் கம்பேர் டு த சதர்ன் ஹெமிஸ்வியர் இந்த இந்த நடுவில் இருக்கிற ஒரு லைன் போகுது இல்லை அதை வந்து ஆக்சுவலி லேட்டிடியூட்னு சொல்வோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா லைன்ஸ் வந்து மேலே சைட்லேயும் உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி கீழே சைட்லேயும் தெரியும் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஒரு டிகிரியில் வந்து ஒரு ஒரு லைன் வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க அந்த ஒரு ஒரு சர்க்கிள் வந்து ஒரு ஒரு இக்குவேட்டருக்கு மேலேயும் இக்குவேட்டர் கீழேயும் ஒன் ஒன் டிகிரியில் வரைஞ்சிருக்காங்க
இப்போ ஒரு ஒரு டிகிரியில் ஒரு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்குல்ல அது ஒரு ஒரு டிகிரி வந்து ஒன் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அதே மாதிரி அந்த ஒன் டிகிரி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல்ஸ் டு ட்ரிபிள் ஒன் கிலோமீட்டர் ஸோ இது வந்து ஏன் இப்படி டிவைட் பண்ணியிருக்கோன்னா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு லைக் எக்ஸாக்ட் பிளேஸ் எங்கேருந்து எங்கே எவ்வளோ தூரம் வருது நம்ம ஒரு டேரக்ஷன் சொல்கிறதுக்கும் ஒரு பிளேஸ் சொல்கிறதுக்கு ஸோ ஏ அர்த் வந்து ஸ்வேர் ஷேப்பில் இருக்கா ஸோ எக்ஸாக்டாக எந்த எந்த பாயிண்ட் வந்து எந்த பிளேஸில் இருக்கும்னு எப்படி சொல்கிறது ஸோ அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு அது சொல்கிறதுக்கு அந்த பிளேஸை வந்து கரெக்டாக டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த லேட்டிடியூட்ஸும் லாங்கிடியூட்ஸும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ ஈக்வேட்டர்னு சொன்னேன்ல ஈக்வேட்டரும் ஒரு ஈக் ஈக்வேட்டரும் ஒரு லேட்டிடியூட் தான் பட் அது பெருசாக இருக்கிறதுனால அதில் வந்து ஈக்வேட்டர்னு சொல்லுவோம் as well as அந்த பேர் அது அது அதுக்கு மேலே ஒன் ஒன் டிகிரியில் நிறையா லைன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னலாம் அந்த லைன்ஸ் அந்த சர்க்கிள்ஸ் வந்து அது அதையும் லேட்டிடியூட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அது வந்து பேரல் லேட்டிடியூட்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து இந்த அர்த்தோட ஈக்வேட்டர் இருக்குல்ல அங்கே சென்டர்லேருந்து ஒரு லைன் எடுத்துக்கோங்க அது வந்து ஈக்வேட்டருக்கு எக்ஸாக்டில் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஈக்வேட்டர் எப்போவுமே ஜீரோ டிகிரியில் தான் இருக்கும் ஸோ மேலே போக போக அப்புறம் கீழே போக போக அது வந்து வேறு வேறு டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ ஈக்வேட்டருக்கு ஈக்வேட் பை ஈக்வேட்டர் வந்து அது வந்து ஜீரோ டிகிரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஈக்வேட்டர்லேருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் போட்டோன்னா அது வந்து எக்ஸாக்டாக போலில் போகும் ஸோ அது வந்து போலில் இருக்கிறது வந்து நைன்டி டிகிரி அதே மாதிரி ஒரு மேலே இருக்கிற போல் வந்து நார்த் போல் ஸோ அது வந்து நைன்டி டிகிரி நார்த்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி கீழே வந்து சதன் சதன் ஹெமிஸ்வர் இருக்கும்போது கீழே இருக்கிறது வந்து சவுத் போல் ஸோ அந்த ஜீரோ டிகிரிலேருந்து கீழே போனால் நைன்டி டிகிரி ஸோ அந்த நைன்டி டிகிரியை வந்து நைன்டி டிகிரி சவுத்துன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி மேலே வந்து நிறையா ஒரு ஒரு டிகிரியில் வந்து ஒரு சர்க்கிள் இருக்குதுன்னு சொன்னல ஸோ அதை வந்து நார்த் லேட்டிடியூட்ஸும் அதே மாதிரி கீழே இருக்கிறது வந்து சவுத் லேட்டிடியூட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சர்க்கிள்லாம் இருக்குதுல்ல இது எல்லாமே பேரலாக இருக்குது பேரலன்னா என்னதுன்னா ஒரு லைன் வந்து எப்போவுமே இன்டர்செக்டே ஆகாது இல்லை அந்த லைனை தான் பேரல லைன்னு சொல்லுவோம் இப்போ அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஒரு லைன் போய்கிட்டே இருக்குது ஒரு லைன் வந்து ட்வெண்ட்டி டிகிரி லேட்டிடியூட் இருக்குல்ல ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் ஈக்வேட்டர்லேருந்து ஈக்வேட்டர் ஜீரோ டிகிரி ஸோ ஒரு ஒரு டிகிரி ஒரு ஒரு டிகிரியில் ஒரு ஒரு லேட்டிடியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி ட்வெண்ட்டியத் டிகிரியில் வந்து ஒரு லேட்டிடியூட் இருக்குது அந்த லேட்டிடியூட் வந்து அந்த லேட்டிடியூட் வந்து பிராசில் பிராசிலில் கிராஸ் பண்ணியிருக்கு விச் இஸ் இன் சவுத் அமெரிக்கா எஸ் வெல் அஸ் மகாராஷ்டிர கிராஸ் பண்ணியிருக்கு மகாராஷ்டிரோட சந்திரபுராவை கிராஸ் பண்ணியிருக்கு அது வந்து இந்தியாவில் இருக்குது ஸோ அப்புறம் அந்த சவுத் அமெரிக்காவில் பிராசிலோட பெலோ பெலோ வந்து கிராஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ ஸோ இந்த சந்திரபுரா சந்திரபுராவில் வந்து கிராஸ் பண்ணுற லேட்டிடியூட் வந்து ட்வெண்ட்டி டிகிரி நார்த் லேட்டிடியூட் அதை பட் அந்த பிராசிலில் வந்து ஒரு லேட்டிடியூட் கிராஸ் பண்ணுது இல்லை அது வந்து 20 டிகிரி சவுத் லேட்டிடியூட் ஸோ லேட்டிடியூட் நம்ம எப்போவுமே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம் எது அது நார்த்தாக இருக்கா இல்லை சவுத்தாக இருக்கா அது கரெக்டாக டிஃபைன் பண்ணும் இல்லைனா கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் இல்லை நார்த்தில் இருக்கா சவுத்தில் இருக்கான்னு அப்புறம் இந்த லேட்டிடியூட்ஸ் இருக்குல்ல இந்த லேட்டிடியூட்ஸ் வந்து இந்த லேட்டிடியூட் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த லேட்டிடியூட்ஸ் வந்து என்னதுன்னா நா ஃபஸ்ட்டு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ்ட் ஆஃப் லேட்டிடியூட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிற சொல்ல வராங்கன்னா ஈக்வேட்டர் வந்து நான் சொன்னேன்ல ஜீரோ டிகிரியில் இருக்குது அப்படி அதே மாதிரி நார்த்தில் வந்து நார்த் போல் இருக்குது நைன்டி டிகிரியில் இருக்குல்ல சவுத்தில் வந்து சவுத் போல் இருக்குது தட் இஸ் சவு தட் இஸ் நைன்டி டிகிரியில் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்ல இதில் வந்து ஒரு ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர்னு வரும் ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் வந்து நார்த் ஹெமிஸ்ஃபேரில் வரும் அது வந்து எப்படி இருப்போ எடுப்போம்னா இட்ஸ் லைக் ட்வெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி நார்த்தில் இருக்குது அது எப்படி எடுத்திருக்காங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன் குளோப் வந்து கொஞ்சம் டில்ட்டாக இருக்குது பாருங்கன்னு ஸோ ஆக்சுவலி என்னதுன்னா அர்த்தும் அப்படி தான் டில்ட்டாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் சாஞ்சி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த சாஞ்சி எப்படி இருக்குன்னா அந்த பிளேன் இருக்குல்ல அந்த நம்ம 
ஒரு பிளேன் வச்சுக்கோங்க ஒரு பிளேன்லேருந்து அர்த் வந்து எவ்வளோ டிகிரி சாஞ்சு இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி சாஞ்சிருக்கு அந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி சாஞ்சு இருக்கிறதுனால தான் இங்கேயும் அந்தந்த டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரியில் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நார்த்தில் வந்து எடுத்துக்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் டிகிரியில் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் டிகிரியில் எடுக்கும்போது நார்த் சைடில் இக்வேட்டரோட நார்த் சைடில் ஸோ இக்வேட்டர்லேருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் டிகிரி அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு அங்கே ஒரு லைன் போட்டோன்னா அது வந்து டிராபிக் ஆஃப் கேர் அதே மாதிரி இக்வேட்டர்லேருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி சவுத் எடுத்துட்டோன்னா அது வந்து டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரி கான் இது இதை சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டிராபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கும் டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகானுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஜோன் வந்து டாரிட் ஜோன் அதே மாதிரி இப்போ மேலே பார்க்கலாம் நார்த் ஹெமிஸ்ஃபேரில் நார்த் ஹெமிஸ்ஃபேரில் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் இருக்குல்ல அப் அதுக்கு மேலே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ஆர்கிட்டிக் சர்க்கிள் இருக்குது அந்த ஆர்கிட்டிக் சர்க்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஹாஃப் நார்த்தில் இருக்குது அந்த டிகிரியில் இது எப்படி வருதுன்னா நம்ம நார்த் போல் இருக்குல்ல நார்த் போல்லேருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி எடுத்துக்கிட்டோன்னா மைனஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோன்னா எவ்வளோ வருதுன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து கம்மி பண்ணோம்னா இந்த நார்த்லேருந்து நைன்ட்டி டிகிரிலேருந்து அது வந்து ஒரு லைன் ஒரு ஒரு லைன் வருது அந்த லைனை தான் வந்து ஆர்கிட்டிக் சர்க்கிள்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டிராபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கு அப்புறம் ஆர்கிட்டிக் சர்க்கிளுக்கு நடுவில் ஒரு ஜோன் வருது இல்லை அதை வந்து நார்த் டெம்பரேட் ஜோன்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் ரிமைனிங் பார்ட் இருக்குல்ல அந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி லைக் இட் இஸ் பிட்வீன் நைன்டி டிகிரி ஆஃப் நார்த்லேருந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டிகிரியோட லேட்டிடியூட் வரைக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஜோனை வந்து ஃப்ரிஜிட் ஜோன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃப்ரிஜிட் ஜோன் ஏன் சொல்கிறோன்னா இது எக்ஸ்ட்ரீமாக கோல்டாக இருக்கும் அங்கே வந்து லைஃபே எக்ஸிட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப ஃப்ரிஜிடாக இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து லைட்டே போகாது சன்னோட ரேஸே போகாது அங்கே எப்போவுமே எப்போவுமே வந்து டுவெல் மந்த்ஸும் வந்து அங்கே வந்து ஃபுல்லாக ஐஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அங்கே வந்து லைஃப் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு இடம் அது வந்து நார்த் போல் அடுத்தது வந்து கீழே சவுத் ஹெமிஸ்ஃபேரில் பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து இங்கே சொன்னது வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி இக்வேட்டர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் டிகிரி இக்வேட்டர்லேருந்து எடுக்கும்போது ஒரு வந்து சர்க்கிள் போகும் அந்த சர்க்கிள் வந்து டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான்னு சொல்லுவோம் இந்த டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான்லேருந்து அதே மாதிரி அதே மாதிரி சவுத் போல்லேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி எடுத்தோம்னா மைனஸ் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஹாஃப் டிகிரி வருது அந்த டிகிரியில் ஒரு சர்க்கிள் வருது அது பேர் என்டார்க்டிக் சர்க்கிள் ஸோ என்டார்க்டிக் சர்க்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஹாஃப் டிகிரி இருக்குது ஸோ டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகானுக்கும் அண்டார்க்டிக் சர்க்கிளுக்கு நடுவில் இருக்கிறது வந்து சவுத் டெம்பரேட் ஜோன்னு சொல்கிறோம் அப் அதே மாதிரி நார்த்தில் எப்படி ஃப்ரிஜிட் ஜோன் இருக்குது அதே மாதிரி சவுத்லேயும் ஃப்ரிஜிட் ஜோன் இருக்குது ஸோ சவுத்லேயே இருக்கிற ஃப்ரிஜிட் ஜோன்லேயும் ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும் அங்கேயும் லைஃப் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டாரிட் ஜோன் பற்றி பேசலாம் டாரிட் ஸோ இந்த டாரிட் ஜோன் என்னதுன்னா இட்ஸ் பிட்வீன் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சரும் டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகானும் எஸ் ஐ டோல்ட் ப்ரீவியஸ்லி ஸோ இங்கே வந்து ஹீட் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ஏன்னா அர்த் வந்து எக்ஸாக்டாக இங்கே தான் படும் அர்த் வந்து சனுக்கு எக்ஸாக்டாக சன்னோட லைட்டுக்கு அப்படி நேரில் இருக்கு இருக்கிற ஏரியா இது ஸோ சன்னோட லைட் வந்து எக்ஸாக்டாக இங்கே தான் படும் ஸோ இங்கே தான் படும்போது வந்து இந்த ரீஜன் வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டாக தான் இருக்கும் எப்போவுமே எப்போவுமே ஹீட்டாக தான் இருக்கும் அஸ் வெல் அஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க லைக் இங்கே வந்து ஒரு டெம்பரேட் ஜோனு சொன்னோம்ல லைக் சவுத் டெம்பரேட் ஜோனும் நார்த் டெம்பரேச் ஜோனும் ஸோ இங்கே வந்து அவ்வளோவா ஹீட் படாது இதை இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் மாட்ரேட் லெவலில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி மேலே இருக்கிற கீழே இருக்கிற ரீஜன்லையும் ஃப்ரிஜிட் ஜோன்லேயும் வந்து லைட் சுத்தமாக படவே படாது சன்னோட ஸோ அங்கே படாதனால அது வந்து ஃப்ரிஜிட் ஜோனாக இருக்கு இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் டிகிரி எடுக்கிறோம்ல இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது இந்த டிகிரி வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டிகிரிலேருந்து டுவெண்ட்டி 
டுவெண்ட்டி டிகிரி வரைக்கும் மாறுமா இது எப்போ மாறுனா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் அர்த்தோட வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஆகிறது வர்றதுனால அந்த ஃபார்ட்டி ஃபோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இயர்ஸில் வந்து ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இல்லை ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இயர்ஸில் வந்து அந்த டிகிரி வந்து மாறலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லேச்சிடியூட்ஸ் வந்து இவ்வளோ தான் நம்ம அடுத்த வாட்டி லாங்கிடியூட் பற்றி பேசலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஹாவ் அ நைஸ் டே